ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியா அப்சமேல் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணியமில் கம்பைண்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணாத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழக அரசோட முக்கிய துறைகளில் உங்களுக்கு வேகன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு வேகன்சி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நல்ல அருமையான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் பிடபிள்யூடி பொதுப்பணித்துறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஏஇ வேகன்சி இருக்குது அடுத்து ஹைவேஸில் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் மின்சாரத்துறையில் டேஞ்சட் கோலில் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் மெக்கானிக்கல் டிசிப்ளைனுக்கு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் வேகன்சி உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அர்பன் ஹேபிடேட்டில் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் வாட்டர் சப்ளை போர்டில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேகன்சி இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் நேமு வேகன்சி சேல்ரி எல்லாமே கிளியராக நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே இருக்கும் லாஸ்ட் டேட் நவம்பர் லெவலுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும் ஸோ இந்த வெப்சைட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டேஷ் போர்டுன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் நியூ யூசர் ரிஜிஸ்டர்ட் யூசர் அப்படின்னு இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க ரிஜிஸ்டர்ட் யூசர் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுவரை நான் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னா நியூ யூசர் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதை ஓடிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் ஒரு முறை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அஞ்சு வருஷம் வரையும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இதை நீங்கள் ரினல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அதுக்கான வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு இந்த ஓடிஆர் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்டர்டு யூசர் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் லாகின் ஐடி உங்கள் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலியமாக சென்ட் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்து நீங்கள் என்டர் பண்ணிவிட்டு இதை சால்வ் பண்ணி பாக்ஸில் என்டர் பண்ணி சப்மிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட் டேஷ் போர்டும் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் இந்த ஓடிஆரோட ஆதார் கார்டு வந்து நீங்கள் லிங்க் பண்ணுங்கள் சரிங்களா லிங்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிரீன் கலரில் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் கரண்ட் அப்ளிகேஷனே இருக்கும் இது கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸில் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி இதுவரை நீங்கள் எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே ஸ்டேட்டஸில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க மேலே கிளிக் கேர் டு அப்ளை அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கம்பைண்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட் அக்டோபர் தேர்ட்டீன் லாஸ்ட் டேட் நவம்பர் லெவலுக்குள்ளே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும் செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் எக்ஸாமினேஷனே இருக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் டேட்டில் உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்ளை நவ் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு லாகின் பேஜ் சைன் இன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணிவிட்டு அகெயின் சப்மிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ லாகின் பண்ணி சப்மிட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் கீழே பாருங்கள் போஸ்ட் நேம் கம்பைண்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கிளிக் கேர் டு அப்ளை அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் மொத்தம் ஒரு பதினோரு ஸ்டெப் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ கீழே கண்டினியூ ஆப்ஷன் இருக்கும் கண்டினியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் ரெக்ரூட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸில் போஸ்டிங் நேம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட்டு என்டிங் டேட்டு அதாவது அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட்டு என்டிங் டேட்டு எப்போ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப் எல்லாமே இந்த பேஜில் இருக்கும் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு இந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த அப்ளிகண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பில் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சரை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எடுத்த மாதிரி ஃபோட்டோ ப்ளூ பேக்ரவுண்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் அது எந்த சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபியில் இருக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் சிக்னேச்சரும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒயிட் பேப்பரில் ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ப்ளூ பென்னில
அடுத்து ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி டீட்டெயில்ஸ் இதில் பாருங்கள் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்லி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட மாற்று திறனாளியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மாற்று திறனாளிகள் மட்டும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பரில் இருந்து ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா மாற்று திறனாளிகளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் எஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் மாற்று திறனாளி இல்லை அப்படின்னா இதில் நோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பரில் இருந்து எக்ஸாம்ஷன் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேலான்னு கேட்டிருக்காங்க நோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு சேவன் கன்னியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் எலிஜிபிலிட்டி டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸில் நீங்கள் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலிமா நீங்கள் டிஸ்குவாலிஃபைடாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் மேலே ஏதாச்சும் கிரிமினல் கேஸு அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கா இந்த டேட் வரையும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு யூ ப்ரொசஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் இதில் எஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதுலேயும் வந்து எஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ டூ யூ ஹேவ் மோர் தென் ஒன் லிவிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு துணைவிக்கு மேலே உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு சேவன் கண்டினியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து செவன்த் ஸ்டெப்பில் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டென்த்து டுவெல்த்து டிப்ளமோ டிகிரி நீங்கள் படித்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஃபில் பண்ணுங்கள் இதுக்கு என்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ ஒரு ஒரு போஸ்ட்டுக்கும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கிளியராக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரிலவெண்ட் டிசிப்ளினில் பி பிடெக் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் கிளியராக நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே இருக்கும் டிகிரி படித்தவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் நான் டிகிரி இல்லை ப்ரோ நான் டிப்ளமோ தான் படிச்சிருக்கேன் ப்ளஸ் டூ தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது டிகிரி படிச்சிருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சம்மந்தப்பட்ட டிசிப்ளினில் டிகிரி முடித்தவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக என்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் டேட் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் அதாவது எஸ்எஸ்எல்சி இதில் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லேயே கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ எஸ்எஸ்எல்சி போர்ட் நேமு சர்டிஃபிகேட் நம்பரு இது எல்லாமே உங்கள் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பீங்க அது போக ஒரு சில டீட்டெயில்ஸை இதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு எஸ்எஸ்எல்சி பப்ளிகேஷன் ரிசல்ட் எந்த டேட்டில் ரிசல்ட் வந்து பப்ளிகேஷன் பண்ணாங்க ஸோ தமிழில் ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து கீழே ஹையர் செகண்டரி ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருந்தால் அதை பற்றி ஃபில் பண்ணுங்கள் அடுத்து டிப்ளமோ அடுத்து டிகிரி இது எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு சேவன் கண்டினியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் மினிமம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது நீங்கள் பிஎஸ்டிஎம் ப்ரெஃபரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றாம் வகுப்பில் இருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை தமிழ் மீடியம்லே படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் எஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எஸ் கொடுத்து பிஎஸ்டிஎம் வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரோ நான் தமிழ் மீடியமில் படிக்கல இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் நான் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இல்லை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஒன்றாம் வகுப்பில் இருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தமிழ் மீடியம்லே படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பர்சன்ஸ் ஸ்டடீட் இன் தமிழ் மீடியம் இந்த பிஎஸ்டிஎம் ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எஸ் கொடுத்து கிளைம் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரோ அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இல்லை நோ வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு சேவன் கண்டினியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து ப்ரீவியஸ் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க வேலை முன் அனுபவம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இல்லை அப்படின்னா ஒர்க் ஷாப்பில் குறைஞ்சது மூணு வருஷத்துக்கு குறையாமல் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இருந்தால் எஸ்ஏ இல்லை அப்படின்னா நோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்து ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் ஒன் இயர் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்ரண்டிஸ் ஸ்கீம் பிரகாரம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தா எஸ்ஸு இல்லை அப்படின்னா நோ சரிங்களா அடுத்து இந்த சர்வேயிங்கில் குறைஞ்சது ஒரு வருஷத்துக்கு குறையாமல் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இருந்தால் எஸ்ஸு இல்லை அப்படின்னா நோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவன் கண்டினியூ கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்
சப்டெக்ட் சப்டெக்ட் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உறுதி மொழி டிக்ளரேஷனே இருக்கும் டிக்ளரேஷனே கம்ப்ளீட்டாக படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்துட்டு இந்த எல்லா பாக்ஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணணும் சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ படித்து பார்த்துட்டு அந்த எல்லா பாயிண்ட்லேயும் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஐ கன்ஃபார்ம் இருக்கும் ஐ கன்ஃபார்ம் தி அபோ இந்த பாக்ஸ்லேயும் டிக் பண்ணிவிட்டு அக்ரி டு ஃபைனல் சப்மிட் கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்ளிகேஷனில் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் இருந்தால் பேக் டு எடிட் இதை கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபைனல் சப்மிட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைனல் சப்மிட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அகெயின் ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பேமெண்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்கள் கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இரநூறுபா ஆன்லைனில் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பேமெண்ட் கேட் பே எஸ்பிஐ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பேமெண்ட் டைப் ஆன்லைன் சரிங்களா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு என்இஎஃப்டி பேமெண்ட் இருக்கும் டெபிட் கார்டு இருந்தால் எல்லாருக்கிட்டுமே டெபிட் கார்டு இருக்கும் டெபிட் கார்டு ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி ப்ரொசீட் டு பே இதை கிளிக் பண்ணி பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்படி தான் அப்ளை பண்ணும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் தேங்